Hello, hi, welcome back to our 10th class biological science. So already we have seen the first five units. Now we are entering into the sixth unit that is the reproduction. So all we know that the reproduction is one of the very important life processes, isn't it? So without the reproduction also living beings are being survived, isn't it? So why are we calling the reproduction is very important life process. So how about the rest of the life processes. So in life process lo reproduction is important and chapter now. So is the respiration is not important? Is the digestion is not important? So important kadami. So avi kuda important. Hai. But reproduction is more important than those life process which we have already learned in the previous classes. So if a living being can survive with re without reproduction why do we call it is very important endu kontunam reproduction endu important reproduction lekunda oka jeevi jeevistundi so whereas if the living organism doesn't take or doesn't respire it doesn't survive so we can say that the respiration is very important life process than the reproduction. We can easily say. Is not it? So my yindugu e reproduction endu important now. Respiration kuda life process. So one minute or two minutes, three minutes, so gali pilch ko kunda chachipotam. Reproduction le kunda, five minutes, one hour, days together we can survive. Isn't it? So yindugu din important and to namante. So, if a living being is on the earth in the sense, so that is not done by the any life process other than the reproduction. reproduction. Is not it? Not the respiration, not the digestion, not the circulatory system, not the coordinative system. Kada, oka jeevi puttindi ante, oka jeevi jeevinchi undi boomi da undi ante, then karna meindi ante, only one life process that is the reproduction. Isn't it? So, reproduction, sixth unit is a reproduction. So, sixth unit is the reproduction. So, reproduce. Reproduce means giving birth to offsprings or production of production of new generation or new offsprings. Chodikana production of new offspring or daughter organisms. So Production, reproduction and day day, production of new offsprings. Offsprings and day and day, pilla jeevul and offsprings and tamu. So, kotta jeevul chinna pilla l pudutthu unta ikada. So, plant nundi, plant led ussu undu, seed ussu undu, nala ucce ussu undu. So, oka kukka nundi, kukka l ucce ussu undu. Oka pig nundi, piglets ussu undu. So, illa putti net vendi new generation name and tamante offsprings and chapta. So, amount of reproduction day production of new offsprings is known as a reproduction. So, my reproduction and day manakutel sin the intent day. So, if a new offspring has to be generated, there should be parental generation in the sense there should be a mother and there should be a father, or else there should be a male organism and there should be a female organism. Then only they give rise birth to the new ones or younger ones. Kada? So, kani konni jeevulu ante male ka ochu, female ka ochu. So, male nundi kotta generation osundi without involvement of the female or else female nundi kuda kotta generation offspring out on chance and on without involvement of the male. So, chodni manak reproduction ante male and female ka listhe ni manak end ante oka kotta jeev osundan telusso on to kani so male and female kalav kunda ni so it could be in the plants or it could be in the microorganisms or it could be in the animals so konni males nundi maatrame kotta kotta jeevi anedi puduthu untundi konni females nundi maatram kotta jeevi ante without involvement of the other parent 
only one parent involves in the generation of the new offspring such reproduction is called as asexual reproduction chuddam ippudu reproduction la any types undayante so reproduction lo ches manaki we have two types in reproduction so one is asexual reproduction asexual reproduction and second kind or we know that that sexual reproduction so reproduction means production of the new offspring so new generation is called as the reproduction we got two types one is asexual reproduction and second one is a sexual reproduction in the asexual reproduction only one organism involves only one organism involves in the asexual reproduction whereas in the sexual reproduction there are two organisms two organisms so already we know them so one is a male and second one is a female so i am indicating the female organism with the symbol male organism with the sim with the symbol remind these two symbols these are important symbols which we are going to come across in the next lesson that is the heredity okay so a sexual reproduction lo oka jeevu nundi maatrame kotta jeevu anedi vastu untundi okay that is a sexual reproduction so it could be from the male or it could be from the female but only one organism involves the production of the new offspring or baby so in the sexual sexual reproduction there are two organisms namely one is a male and second one is a female by the fusion of the gametes from the male and female the zygote is formed from the zygote the new organism develops so this is the sexual reproduction so let us see the what are the asexual reproduction types which we have in the old textbook so they are so chudamo asexual reproductions kinds of asexual reproductions so asexual reproduction lo chusnatlayite first one is a fission fission ante ఎగ్జాక్ట్ గా ఒక ప్యాటర్న్ లో ఒక జియోమెట్రికల్ ప్యాటర్న్ లో ఒక జియోమెట్రికల్ లైన్ లో విడిపోతూ ఉంటాయి అనమాట సో అలా విడిపోవడాన్ని ఏమంటామంటే ఫిషన్ గా చెప్పుకుంటాం సో దీనిలో వచ్చేసి బైనరీ ఫిషన్ ఉంటుంది అండ్ దెన్ మల్టిపుల్ ఫిషన్ ఉంటుంది బైనరీ ఫిషన్ అండ్ మల్టిపుల్ ఫిషన్ ఇఫ్ వన్ ఆర్గనిజం డివైడ్స్ ఇన్ టు టూ daughter organisms then that is called as a binary fission by ante ekkadaina sare rendu binary fission ante em avutundi say for example oka jeev em avutundante rendu pilla jeevulu ga vidipothu untundi so one organism is divided into two daughter organisms then that is called as a binary fission generally we can see in the protozoans these kind of asexual reproduction we can see in the protozoans సో ప్రొడ్యూజన్స్ అనగా మనం వెంటనే గుర్తొచ్చేది ఏంటి అమీబా గుర్తొస్తుంది యూగ్లినా గుర్తొస్తుంది పారామిషియం గుర్తొస్తుంది సిరేషియం గుర్తొస్తుంది ఇలా రకరకాల జీవులు అన్నీ కూడా ఏంటంటే బైనరీ ఫిషన్లోనే సెక్షువల్ రీ అసెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ జరుపుకుంటాయి అండ్ ద గివ్ రైస్ టు ద యంగ్ అవర్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా ఏంటంటే ఆల్ ది కైండ్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా మోస్ట్ ఆఫ్ ది బ్యాక్టీరియా రీప్రొడ్యూస్డ్ బై ద బైనరీ ఫిషన్ సో బ్యాక్టీరియా గురించి మనం ఆల్రెడీ ఎయిత్ క్లాస్లో చూసుంటాం సో అలాంటి బ్యాక్టీరియా అన్నీ కూడా ఏంటంటే బైనరీ ఫిషన్ ద్వారా ఈ యొక్క రీప్రొడక్షన్ జరుపుకుంటూ ఉంటాయి సో దిస్ ఇస్ ద బైనరీ ఫిషన్ సో మల్టిపుల్ ఫిషన్ సో మల్టిపుల్ ఫిషన్ కూడా ఏంటంటే ఒక జీవి ఉన్నట్లయితే ఆ జీవి ఏంటంటే మనకి చాలా పిల్లలకి సో మెనీ ఆఫ్స్ప్రింగ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్ ఫ్రమ్ వన్ ఆర్గనిజం దాన్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ అ మల్టిపుల్ ఫిషన్ ఒక జీవి విడిపోయి చాలా పిల్ల జీవులు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి పాలిటోమా సో పాలిటోమా అనేటువంటి ప్రొడ్యూజోన్ ఉంటుంది సో ఈ పాలిటోమాలో ఏంటంటే మనకి ఈ యొక్క మల్టిపుల్ ఫిషన్ అనేది జరుగుతుంది ఇన్ సమ్ కేసెస్ అమీబాలో కూడా మల్టీ ఫిషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకేనా రైట్ సో దిస్ ఆ మల్టిపుల్ ఫిషన్ ఫిషన్ అంటే ఒక తల్లి జీవి లేదంటే ఒక పేరెంట్ లేదంటే ఒక పారెంటల్ జనరేషన్లో ఉన్నటువంటి జీవి 
విడిపోయి రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ జీవులు ఏర్పడినట్లయితే దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ద ఫిషన్ సో ఫిషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది వన్ ఆర్గనిజమ్స్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ ఆర్ మోర్ దెన్ టూ ఆర్గనిజమ్స్ దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ అ ఫిషన్ ఇఫ్ వన్ ఆర్గనిజం డివైడ్స్ ఇంటూ టూ ఆర్గనిజమ్స్ టూ డాటర్ ఆర్గనిజమ్స్ దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ అ బైండ్ ఫిషన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ డాటర్స్ ఆర్ జనరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద వన్ పారెంటల్ ఆర్గనిజం దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ అ మల్టిపుల్ ఫిషన్ ఇస్ ఇ క్లియర్ సో దిస్ ఇస్ ద వన్ కైండ్ ఆఫ్ అసెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ అండ్ సెకండ్ వన్ బర్డింగ్ సో సెకండ్ వన్ ఈజ్ అ బర్డింగ్ సో బర్డ్ అంటే మన అందరికి తెలిసిందే ఏంటి బర్డ్ అంటే మొగ్గ జనరల్గా ఫ్లవర్ వచ్చే ముందు మొగ్గ వస్తూ ఉంటుంది కదా సో ఇక్కడ బర్డింగ్ అంటే ఏంటంటే మనకి చూసినట్లయితే జనరల్గా ఈస్ట్ దిస్ ఇస్ ద సింగిల్ సెల్యులర్ ఫంజీ ఈజ్ ద ఈస్ట్ సో ఈస్ట్ అనేది మనకి ఎక్కడ ఉపయోగిస్తారు తెలుసా మామూలుగా టాడీ ఉంటుంది కదా కళ్ళు కళ్ళు యొక్క అడుగు భాగంలో మనకి ఈస్ట్ అనేది ఉంటుంది ఓకే మడ్డి అంటారు కదా దాంట్లో వి కెన్ ఫైండ్ దిస్ ఈస్ట్ అండ్ ఈవెన్ దిస్ ఈస్ట్ క్యాన్ బి యూస్డ్ ఇన్ ద బేకరీస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫర్మ్ అండ్ ద డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ డోస్ which can be used to prepare cakes and biscuits all these things kada so bakery lo manaki entante maida tho chaana rakala items chestu untaru so then ferment chestha so ala ferment cheyalante ante daniki yeast kalputhu untaru this is about the yeast okay yeast lo entante manaki say this is the i said this is the single cellular fungi so em avutundante dini shariram paina this surface of its body a bud like structure is formed ఒక చిన్న మొగ్గ లాంటిది ఏర్పడుతుంది సో ఏర్పడ తర్వాత ఏమైందంటే ది న్యూక్లియస్ విచ్ ఇస్ ప్రజెంట్ ఇన్ సైడ్ ద ఈస్ట్ ఇట్ డివైడ్స్ ఇన్ టు టూ సో ఇది కాస్త ఏమైపోతుంది రెండుగా డివైడ్ అయిపోతూ ఉంటుంది సో వన్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియాయి ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద బర్డ్ విచ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఈస్ట్ ఈస్ట్ యొక్క సర్ఫేస్ పైన బర్డ్ ఫామ్ అవుతుంది ఆ బర్డ్లోనికి ఏంటంటే ఈ యొక్క వన్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్ న్యూక్లియాయి మైగ్రేట్స్ ఇన్ టు దట్ బర్డ్ సో బర్డ్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది so at the same time inkoka bird din paina form ayind anukunda so again this bird which is in this the nucleus which is present in this bird again it divides into two nuclei one of the nuclei enters into the other bird so ila oka chain laga form aitundi so after the maturation of these birds so a birds ain't a birds size lo perugutayi so perigin tarvata em avutundi the distinct from each other so avare avi anni kuda entante oka dannu undu oka vidi pai they generate uh, new offsprings they becomes as offsprings and they dissociate from the mother cell and they becomes the adults ardham avutundi kada so ee vidhanga buds anevi oka jeev yokka shariram paina bud like structure anedi oka mogga lanti dani form avutundi so form ayin tarata deentlo unna nucleus rendu ga divide oka nucleus anedi dantlo ki vellesi adi malli talli jeev nundi vidipothu untundi so disassociate aipothundi aipoyin tarata malli adi kottaga maartundi and even we can observe this kind of uh, reproduction in the hydra hydra is a one of the protozoans so hydra la man andariki telsa i am drawing here see this is the hydra so this is the base uh, base of the hydra and these are the tentacles tentacles and as the bird is formed on the surface of the east as here in the same way in the hydra also when bird is formed on the surface or body surface of the hydra okay and as it is being developed the tentacles are developed on the anterior region of this hydra so ikkada baby hydra undi kada ekkada undi deeni yokka body paina mother hydra paina undi so chinna bird laga vachestundi tarata tentacles develop aitayi so as it grows so perigin tarata em avutundante it divides from it dissociates or it dislinks from the mother's body and it becomes an adult individual and it grows so ide em aitundi ikkadiki vidipothundi ikkadiki vidipoyin tarata idi malli oka hydra ga maarpu chendutundi ante perugutu untundi anta so this is called as budding okay and let us see the fragmentation third one is a so fragmentation so fragment ante manaki meaning telise fragmentation ante easy ga telustundi fragment entante piece a piece oka mukkari fragment anta maamuluga right edaina okati e virigi poyind ankonni say for example pen virigi poyind ankonni and this part is called fragment and this is one more fragment isn't it so accidentally 
सो इक फ्राग्मेषन एमेंटे ऐक्सीडेंटल एदनाज आर्गनिज पीसेस सो दीज आर् कॉल एज फ्राग्में फ्राग्में सो ई फ्राग्मेंट एम से फर् एग्जापल दिश अज्यूम दट दिस ओन आर्गनिज सो बै ऐक्सीडेंटली इट हाज बीन ब्रोकन इन टू द सवरल पीसेस सो इध ऐक्सीडेंटल प्रमादशा तो मुक्ल सो एम होते ईच फ्राग्मेंट बिकम्स एन आर्गनिज इंडिविजुअल आर्गनिज सो इधम मल्ल अगेन इट बिकम्स न्यू आर्गनिज सो इफ एन आर्गनिज इज ब्रोकन इन टू पीसेस और बै ऐक्सीडेंटली इट हाज बीन ब्रोकन इन टू द पीसेस ईच पीस बिकम्स एन अडलट और ईच पीस बिकम्स एन इंडिविजुअल आर्गनिज सो दिस कई आफ फ्री प्रोडक्शन इज नोन एज अ फ्राग्मेंटेशन वी कैन सी दिस कई आफ फ्राग्मेंटेशन इन द स्पाजेस स्पाजेस अंटे प्रोटोजोन चाला चुनाव कदा प्रोटोजोन फैल तरह वे फैलते दाने मन पोरीफेर अटा आ पोरीफेर फैल की एग्जापल स्पाजेस अने जीवल सो स्पाजेस लेदे इनके आफ प्लांट पैरोजैरा स्पैरोजैरा स्पैरोजैरा अने स्पैरोजैरा सारी वट इज हईड्रोलाव कवच्छ इला प्लांट्स अभी मन की फ्राग्मेषन तो रीप्रोड्यूसू उ सिंपल हियर और जीवी प्रमादोषा तू मुखल आती मुक्का मन के क्रोत आर्गनिज रूप उन्मा इफ एन आर्गनिज इज ब्रोकन इन टू पीसेस बै ऐक्सीडेंटली सो ईच पीस और ईच फ्राग्मेंट बिकम्स एन न्यू इंडिविजुअल This kind of reproduction is known as a fragmentation, and also we can see in the rhizopus. So rhizopus or else bread mold and dam dimi. So bread mold or rhizopus in that day. Generally, our vegetables can yendi bread can yendi. Koni roi lala pade sab buju pate sna and dam kada. Adi kind of fungi which is grown on the surface of that particular vegetable or bread. सो आ स्ट्रक्चर चूस नंजी ओक स्ट्रक्चर चिना हईफे उ तंतु अटा चिना दार अंट पोगल दे आर् वेरी मैन्यूट सो वी कैना सी विद नैगड सो एद स्पाटा कन पड़ती इफ यू अबर्व दर्टिकुलर स्पाट अंडर द मैक्रोस्को वी कैन सी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स अंडर द मैक्रोस्को दी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन ऐस हईफे सो ही हईफे एंटे मुक्ल सो बै मिस्टेक ऐक्सीडेंटल अला मुक्ल सो प्रती मुक्का अगेन इट बिकम्स द मैसीय अटे मल्ल इंक फंजी एरपरू उठाएन सो दिश कई आफ सैक्शुअल रिप्रोडक्ष दट फ्राग्मेषन सो इज क्लियर